This is day number four of this week number two. We are going to learn something about the adjectives. And in this case, we are not going to focus on the mere idea of the adjectives or a making list of words that we can find on this topic. In this case, we are going to focus on comparative and superlative adjectives. We are going to see something related to this um, information, but uh, we are going to know how to use the, um, the comparative and superlative form of these adjectives. <clears throat> We are going to have information, examples, structures, and other uh, information that is um, useful for this topic. So in this case, we are going to begin learning something related to the superlative and comparative adjectives. Uh, we know that this topic is one of the most used topics or one of the most used a uh, part of a speech. Uh, with maybe the verbs or something like that, uh, because they are very important for us to explain something. Uh, because in this case, when we are talking about the adjectives, we are talking about um like different ways to express something, to explain something, to give another idea um related to maybe a place, a person, an animal, or something like that. The adjectives help us to give more information about that person, that animal, that a place. Uh, so in this case, it's like giving details about uh, those uh, things. And in this case, also, it helps us to understand better uh, what is the idea or to create a mental image of the other person or the animal or the place that we are talking about. So in this case, we are going to see something related to the adjectives, but also we are going to see how to create these um, categories. We can call them categories uh, because we are going to see how to use the uh, comparative form of these adjectives to create a uh, statements or to talk about a specific uh, thing. And also we are going to talk about what are the superlatives uh, adjectives and how can we use those informations um, to create a statements and to explain different things when we are talking in English. So in this case, I'm going to move the Well, the first thing que son los adjetivos y luego vamos a ver superlativa y su forma superlativa. Adjectives are words that describe identify or quantify nouns and pronouns. Okay, in this case, we have that the adjectives are words that describe, identify, or quantify nouns and pronouns. They help specify our writing by offering more details about nouns and pronouns. Básicamente, los adjetivos, ¿verdad? Son esas palabras que eh, nos ayudan a describir, identificar, cuantificar nombres y pronombres también nos ayudan a especificar en, nuestra, en nuestros escritos, ¿verdad? Más detalles acerca de los nombres y pronombres. So, that's the main idea about the adjectives. 
And today, in this last session of this second week, we are going to learn how to use these adjectives, but in a different way. You know that we have a lot of um, adjectives that we can use to describe people, or uh, we can use a lot of words to explain uh, something about a place. I can say that something is beautiful, pretty, ugly, uh, tall, big, small, short, uh, black, white, uh, a lot of uh, words. Uh, we can use uh, words to uh, talk about the... Um, the physical appearance, we can have words that talk about um, the size, the length, the shape, but also we can use words to talk about emotions. Uh, we can talk about uh, how people um, react to different things. Podemos utilizar palabras no solo para hablar del físico de una persona, sino también para hablar de su forma de ser de cómo reacciona ante ciertas emociones. Eh, también podemos utilizar palabras para hablar sobre edificios, sobre animales, sobre eh, diferentes cosas. Tenemos una lista enorme de lo que son los eh, adjectives, but today we are not going to say or, or we are not going to see a vocabulary related to the adjectives because in this case, uh, we have like different ideas related to the adjectives. We already know uh, maybe different examples related to this, to this information. We are going to uh, use another kind of information in this case, because we are going to talk about the superlative and the comparative form of this adjective. So in this case, we are going to begin with the first part of this um, session. Vamos a comenzar con la primera parte donde vamos a estar viendo cómo um, utilizar los comparativos. Vamos a ver algunas quizás diferencias o similitudes con los superlativos y algunos ejemplos, ¿verdad? Y también estructuras de cómo podemos utilizar estos adjectives. So, in the first part, we are going to talk about the comparative adjectives. Okay. So we have here this one. And I need this one, okay. So the comparative adjectives are used to compare two things. They help describe differences between two nouns. Vamos a utilizar estos eh, adjetivos comparativos para, obviamente, comparar dos cosas. Esto ayuda a describir las diferencias entre dos nombres. In this case, we are going to use these um, words to compare two things. Es una comparación entre dos cosas. And we are going to see also some examples, but we are going to have this information. So in this case, we have the comparative adjective sentence formula. Vamos a ver la estructura o la fórmula que vamos a utilizar para escribir estas oraciones.
Okay, in this case, we have the noun that this one is the subject of the sentence. plus the verb, plus the comparative adjective, plus then, plus another noun that this one is the object of the sentence. Aquí, esa estructura, tenemos que fijarnos que llevan dos nombres. En este caso, vamos a utilizar, no como comúnmente lo hacemos con, otros, eh, con otras estructuras, con otras eh, oraciones que lleva solo un nombre. En este caso, eh, lleva dos. Y uno sirve eh, como el sujeto y el otro como el objeto de esa oración. Y otra cosa que tenemos que fijarnos es que esta estructura lleva la palabra then. Aquí siempre vamos a utilizar then después de nuestro adjetivo comparativo. Ahora, vamos a ver los ejemplos. My English professor, my English professor is the Oh, in this case, uh, yes. In this case, this is not the, the example for this one. It's for the other one. I guess why this one is not like related to the uh, structure. In this case, this is the correct uh, sentence. My television is bigger than my computer. Aquí tenemos la estructura. Entonces, acá, my television es el primer nombre que tenemos acá, que es el sujeto. My television, luego el verbo, que en este caso es verbo be, is bigger, es el, el comparative adjective. Then, es la palabra que vamos a estar utilizando, luego de nuestro adjetivo. My computer es el otro nombre, pero ya el que funciona como el objeto. My television is bigger than my computer. And also, I am making a comparison between these two objects. Ahí yo estoy comparando, estoy haciendo comparaciones entre estos dos objetos. Mi televisión es más grande que mi computadora. In some cases... This sentence will end after the comparative adjective and not include the object of comparison. This structure is possible when the context has provided enough information to make the comparison clear. Tenemos dos formas de hacer las comparaciones, de utilizar también lo que son los eh, comparative adjectives. Y es cuando ya hemos dado eh, información en una conversación. Quiere decir que yo ya puse en contexto a la persona con la que hablo y ya le di cierta información. So, in that case, it is not necessary to say again the other noun that is the object of the sentence. But how can I uh, do this one? We have this example. And this one said, My brother is six feet tall, but my father is taller. My brother is six feet tall, but my father is taller. Okay, in this sentence, my brother is six feet tall, but my father is taller. In this case, we are making a comparison between the father and the son. Ya tenemos información ahí. Mi hermano es seis pies, tiene seis pies de altura. In this case, because we are not talking about the same um, measure that we use in our country. Entonces, ya hablamos de quién es el que tiene esa altura. Ya hablamos de nuestro hermano. 
But my father is taller. Pero mi padre es más alto que quién? Then my brother. Entonces, si solo pusiéramos my father is taller, tendríamos que agregar then my brother. Y ahí tendríamos la oración así como la estamos viendo. Pero como eh, ya agregamos esa información al principio, ya no necesito volver a, a agregarla. My brother is six feet tall, but my father is taller than him. Y ahí ya nosotros entendemos de quién estamos hablando. Now, the second type is the superlative adjectives. This one, uh, are, or in this case, the superlative adjectives are used to compare three or more things. They help describe things on either end of a spectrum. For example, is smallest and largest, tallest and shortest. Los superlativos no solo van para un para dos, verdad? Como en el caso de los comparativos, que está comparando dos cosas. En ese está comparando tres o más cosas. Y puede, eh, obviamente, describir cosas que estén en cualquiera de los, eh, de los finales de los espectros. Tanto en el más pequeño como el más grande, como el más alto, como el más pequeño o más corto. Now we're going to see what is the formula that we can use uh, to create a statements with this uh, superlative adjective. Okay, in this case, we have the noun, that is the subject, plus the verb, plus the, plus superlative adjective, plus noun, that is the object. And in this one, we have something different. In this case, we are not using the word than. In this case, we are using the, Then we have the superlative adjective and the uh, other elements are the same thing. Aquí utilizamos the con el superlative adjective. Ya no utilizamos el then que va después, sino que estamos utilizando otro artículo. Y tenemos el ejemplo. That is the, uh, the example that I was writing at the beginning. My English professor... is the smartest person. Here we are making like, it is not a comparison because we are saying that this person is the smartest person um, among 
many people. No es una comparación, sino que estamos diciendo que esta persona es la más inteligente entre quizás muchas otras personas. So in this case, we are saying that this professor is the smartest person in that place. Just like comparative adjectives, the object of comparison can sometimes be left out. Así como en el otro caso, también aquí podemos omitir el objeto de nuestra oración si ya agregamos información antes en la conversación. Vamos a ver este ejemplo. We took an exam in class today. And I score the highest. Hicimos un examen, tomamos un examen en clases hoy y yo me saqué la mayor puntuación entre quienes? Entre los compañeros. So, in this case, it is not necessary to add this part that is the end of the sentence, like in the class. Porque estamos hablando de la clase. Entonces, an I score or I score the highest in the class. Yo me saqué la mayor puntuación de la clase entre mis compañeros. Now, we are going to talk about the creation of these comparative and superlative adjectives. We are going to see how to create these uh, comparative and superlative adjectives. What are the elements that we are going to take into account when we create these words? Um, for example, we are going to see uh, the different rules depending on the number of syllables that those words has, or in this case, have. Vamos a, a, a ver reglas que vamos a utilizar, por ejemplo, basados en las sílabas que contiene cada una de estas palabras. So, we are going to see this part. That is very, very important to the creation of adjectives in this case. Changing an adjective into its comparative or superlative forms depends on the number of syllables in the base form of the adjective. And we are going to see the first one. We are going to see the one syllable adjectives. So in this case, we are talking about very short words. Estamos viendo palabras muy cortas de una sola sílaba. The suffix er will be ad for comparative adjectives and est for superlative adjectives. When the adjective has a single vowel between two consonants, it, the second consonant will be double. If we have just a consonant plus a vowel plus a consonant, we are going to double the last consonant and then we are going to add the, um, the suffix er or est. Cuando tenemos este tipo de palabras que llevan dos consonantes y una vocal en el medio, Vamos a doblar la consonante y le vamos a agregar el sufijo, que es la eh, lo último, ¿verdad? La última parte de la palabra. 
dependiendo de si lo queremos hacer eh, comparativo o superlativo. And we are going to see some examples. But in this case, we are going to see the example of the comparative. We have this adjective. Hot. This is a single... Uh, or one syllable adjective Be because we have just one short word and we have a consonant, a vowel, and a consonant. So in this case, we are going to add the first thing that is the ER. Vamos a agregarle el ER al final. Entonces agregamos por acá. Harder, porque tenemos que doblar la última consonante. Y tenemos otro ejemplo de oración ya con esta palabra. So we're talking about two things, or in this case, two different days. La temperatura está más caliente ahora que ayer. So in this case, we are making a comparison between the, um, we can say that, the, the, the temperature. Now, we are going to see a, a table in which we are going to have Six, yes, six one syllable adjectives, or in this case, short adjectives. And we are going to see the comparative form and the superlative form. So in this case, we are going to have some examples here of this information. So here we have the adjective, then we have the comparative, and the superlative. We're going to begin just with the adjective. We have cheap, fast, big, fresh, and sad. Ooh, the comparative, uh, we are following the rule. In this case, we are going to add ER at the end. If we have words that has the formula of the consonant, vowel consonant, we are going to double the consonant and add the last letters. So we are going to see the comparative form. In this case, we have cheap and... We have the same adjective and we add the word, the, the letters, I mean, cheaper. Then we have fast. In this case, faster. Big. Here we are going to apply the rule. 
vigor. Then we have fresh. And add the last letter, fresher. And again, we are going to add the rule. Sadder, like this. Now, for the superlative, we are going to add EST. And in some cases, we are going to double the last consonant and add EST at the end. So in this case, cheaper or cheap, we are going to transform into cheapest. Then we have fast, fastest. Big, bigger, biggest. Fresh, fresher and freshest. And the last one, saddest. So in this case, you can see like the difference between the comparative and superlative form of these words. So you can see that uh, we are making just a uh, little changes to uh, create these two different um, words or adjectives. Now we are going to see the two syllable adjectives. In this case, for comparative adjectives, the suffix er will be add or it will be preceded by more. For superlative adjectives, the suffix est will be add or it will be preceded by must. Occasionally, both forms are used, but one will be more common. When in doubt, use more or most instead of a suffix. For adjectives ending in Y, the Y will become an A. And the appropriate suffix will be add. Aquí tenemos varias cosas. Primero, vamos a agregar el sufijo. Siempre lo vamos a mantener. E-R, E-S-T para superlativos, E-R para comparativos. Pero en este caso le vamos a poner al comparativo la palabra more antes del de adjetivo y en el caso de superlativo vamos a agregar la palabra must antes del adjetivo si tenemos duda de cómo vamos a transformar un adjetivo o cuál es el final que le vamos a poner agregamos nada más more or must y no le agregamos ningún final también para aquellos adjetivos que terminan en y le vamos a cambiar esa Y, la vamos a convertir en una I y le vamos a poner el sufijo que corresponde a cada uno de ellos. Y vamos a ver igual un pequeño cuadro con ejemplos. But I need to add the rules.
Okay, we have here the examples. We are going to uh, add the table and we are going to see how to apply these rules to this information or to these adjectives. So in the adjective, we have a gentle, clumsy, happy, anxious, and we have polite. So for the comparative, we have that we need to add the ER at the end. And also we are going to use the word more. So, how can we use it in this case? But we are not going to see with this one. El uso del more y el most no lo vamos a ver en estos ejemplos. Porque eso es cuando la palabra es quizás un poco más larga o no le podemos agregar eh, los finales, ¿verdad? En este caso, pues, solo para esos vamos a utilizar esos. A los normales cortos, que sí podemos agregarle los finales, no le vamos a agregar most en, en, en more, pero ya vamos a ver cómo sí podemos utilizar el most y el more en este caso. In this one, gentle or gentle, we are going to add the ER at the end. Gentler. En clumsy, vamos a cambiar la Y, clumsier. Happy, happier. Acá, anxious. Eh, in this case, we cannot say an anxious, anxure, anxure. So in this case, we are not going to add anything to the word anxious, but we are going to use the word more. More anxious. And polite, politer. Mm, no, so in this case, we are going to add the word more, more polite. And in the case of superlative, in this case, we have gentlest, clumsiest, happiest, and in this one, most anxious. Must anxious. And in this one, must polite. And in these cases, we are going to use these words. So we have um, another group of adjectives and the words that we are using for these adjectives. Next one, three syllable or more. We are talking about longer words. Estamos hablando de palabras más largas. Three syllable or more. The comparative adjectives will be preceded by more and superlative adjectives will be preceded by must. Aquí sí. Aquí sí lo vamos a utilizar sí o sí, la palabra most y la palabra more, ya que a estos de tres sílabas o más no se les va a cambiar o no se les va a agregar nada al final. En este caso, simplemente le agregamos most y more y ya tenemos nuestros comparativos y superlativos. Good evening, teacher. Good evening. I have a question. Tell me. Yeah. Okay, can you explain, please, the comparative with the superlative um, um, in Spanish, please, to understand? Okay. Uh, okay, don't worry. Voy a hacer un, un, un breve resumen de los comparativos y superlativos eh, para que quede un poco más claro. Eh, vamos a tomar esto como un paréntesis. La cuestión acá es que recuerden que nosotros tenemos diferentes palabras o diferentes grupos de palabras en inglés 
que son como la base, ¿verdad? De lo que es lo, lo que tenemos que aprender nosotros o manejar mejor para eh, poder tener una, una comunicación más fluida en inglés. En esos que son conocidos como part of speech o partes del discurso, tenemos los verbos, los adverbios, los adjetivos, que son los que estamos viendo acá, que son una parte importante. Es, tenemos un montón de palabras, pero no solamente lo vamos a utilizar para hacer oraciones como eh, I am happy or I am a happy person, soy una persona feliz, sino que lo vamos a utilizar primero para dar información sobre una persona, sobre una cosa, sobre un lugar y también para hacer comparaciones, por eso tenemos los comparative y los superlative que es para decir que alguien es más que otras personas. Entonces, el comparativo solo lo vamos a utilizar cuando estemos eh, haciendo una comparación entre dos personas, entre dos animales, entre dos cosas, entre dos lugares. El superlativo lo vamos a utilizar cuando estemos hablando de tres o más personas. Este otro, el superlativo, ya no es una comparación porque yo no me comparo con otra persona. Por ejemplo, teníamos la cuestión del de maestro de inglés. Decíamos que es la persona más inteligente. Entonces, no tiene comparación. No hay nadie que se le compare. Ya superó ese límite. Entonces, hay reglas que tenemos que seguir a la hora de hacer nuestros superlativos y nuestros comparativos. En este caso, tenemos la primera, que es cuando una palabra es súper cortita, que son los eh, adjetivos que llevan una sola sílaba. O sea, que no podemos dividir esta palabra. Ustedes saben que las sílabas son partes más cortas de una palabra. Entre más larga sea la palabra, más eh, sílabas yo le puedo sacar. En este caso, la palabra hot, que solo lleva tres letras, yo no la puedo dividir porque entonces no funciona. Serían solo letras, no una palabra en general. Esta es una eh, sílaba, una palabra de una sola sílaba. ¿Y qué vamos a hacer para hacer el superlativo y el comparativo? En el caso del comparativo, yo solo le agrego una E y una R al final de la palabra. Pero si yo llevo una consonante, una vocal y una consonante, esa última consonante yo la tengo que escribir dos veces más el final que yo le voy a poner, dependiendo de si es comparativo o superlativo. En este caso, yo estoy haciendo comparativos y le voy a agregar e -R, la E y la R. Y si yo quiero hacer los superlativos, porque yo quiero decir, este carro es el más rápido de lugar, eh, this car is the fastest car in this place. Y le agregó la eh, EST al final. Ahora, ahí tenemos los ejemplos donde podemos doblar las consonantes y también en cuáles no se dobla porque no lleva eh, la regla de la consonante de la vocal y la consonante. Ahí es la parte más sencilla. Ahora, en el caso de las dos sílabas, de los adjetivos de dos sílabas, que ya es una palabra un poco más larga, que ahora sí la podemos dividir en sílabas, vamos a agregar siempre el ER o el EST al final. Eso siempre se queda. Siempre le agregamos la ER a los comparativos, EST a los superlativos. Pero yo tengo algo extra. Puedo utilizar more con el comparativo para decir más que, porque acuérdense que lleva el dan y el dan es cuando yo hago comparaciones. Él es más bonito que mi primo, por ejemplo. Él es más grande que mi hermano. Entonces aquí le ponemos more, es el más grande o es más grande que. Y en el caso de los superlativos, yo le agrego must, el más, para decir algo, el más. Y cuando tenemos palabras terminadas en y, esa y la vamos a quitar, la vamos a transformar en una i. Y luego le agregamos los finales, porque todavía estamos utilizando los finales acá. 
si yo no estoy seguro cómo se escribiría o cómo se escucharía eh, un adjetivo agregándole ER o EST, yo no se lo agrego. Así como en el caso de anxious and polite, que es ansioso y amable, como no suena bien, no le puedo poner yo el ER, el ER y el EST, yo le agrego more and most. Lo demás queda igual porque son de dos sílabas. La última, que es la que estamos viendo en este momento, son las de tres, que son largas, que ya podemos dividir las más. En este caso, ya no es que agregamos la palabra porque es una sección como la que no terminamos de comprender. Sí, yo sé que cuando usa more, yo lo que más es normal. Exactamente, no en el... Ok, bien. Vamos a ver qué me dice mi hermano. Mi hermano es más I don't know. No en, ese, no, en ese caso sí no podría utilizar more tall, porque es el tall, la palabra tall es de una oh. sola sílaba. Es corta, es muy pequeña, entonces ahí no le puedo agregar el more. Ahí sí le tengo que agregar los finales. Taller, taller, taller taller. and tallest. Uh -huh. Ok, good. Uh -huh. Ok, entonces ahora. We are going to see the example of the three syllables or more. But uh, I was saying comparative adjectives will be preceded and superlative. Will be preceded by must. Ahora vamos a ver los ejemplos. Aquí tenemos tres ejemplos porque vamos a ver cuáles son esas palabras largas que nosotros tenemos como adjetivos. Okay, in this case, we have the following adjectives. The first one, important, attractive, and embarrassed. Estas son palabras largas. Aquí ya no le voy a agregar yo ningún final. Así como está el adjetivo, así lo voy a utilizar. ¿Qué es lo único que voy a hacer? Agregar more a cada uno de estos. Y en el caso de los superlativos, lo mismo. Must, important, Most attractive. Y así quedan entre sílabas. But we have a section. This is what we're talking about in English. Aquí empiezan a surgir los problemas, las dudas, el que hay los adjetivos irregulares. And also we have the irregular verbs. But in this case, we're talking about irregular adjectives. There are several rules uh, for writing in English. These rules often have irregularities and exceptions. Sometimes the deviants follow a pattern that makes them easy to spot. But this is not the case for comparative and superlative adjectives. Abnormal adjectives simply have to be committed to memory. Hay excepciones. Hay palabras que no, no siguen las reglas que ya vimos y que son conocidos como irregulares. Um, y que obviamente, ¿verdad? Nosotros, pues, tenemos que aprendernos de memoria. No es como que, ah, esto va de esta forma y con esta regla y con esto. Tenemos esa parte de los adjetivos irregulares y ya vamos a ver cuáles son esos. If you can, like, make the comparison between the irregular verbs and the irregular adjectives, you are going to notice that they have, like, the same thing. 
The irregular verbs are those in which you are going to change their form. And in this case, the adjectives change their form too. Los, los verbos irregulares cambian su forma dependiendo, ¿verdad? De el, el tiempo en el que lo estemos usando. En, en, en el caso del pasado, eh, muchos cambian su forma y no se quedan de la misma manera. Por ejemplo, el verbo to be. El verbo to be, cuando lo cambiamos a pasado, cambia a ser was and where. Lo mismo va a suceder con estos adjetivos irregulares. Van a cambiar su forma dependiendo de si están en comparativos o superlativos. And we are going to see these irregular adjectives. And it says that the adjectives are irregular when the comparative and superlative forms do not adhere to the rules discussed in this information. And we are going to see some examples. Vamos a ver los ejemplos de una sola vez. You use these words because they are very uh, common. In our vocabulary, so you are going to recognize this information uh, very easily. La vamos a reconocer bastante rápido porque ya hemos utilizado estas palabras o ya la tenemos agregados a nuestros vocabularios. The adjective, the comparative, and the superlative. In this one, we have a good. Bad, little, much, and far. I need to have this one in one place. So give me a second. I'm going to move this one like this. Okay, in the comparative form, good change the form and we can say better. Aquí cambia totalmente la forma y the good se transforma a better. Y en superlative se, com, eh, se convierte en best. But in comparative is worst. And in superlative is worst. Is kind of. Little in comparative is less. And in superlative least. Much, more, and must. And far, we have two forms of use this word. We have farther and further. E in superlative, farthest. For this. Totalmente diferente. Pero se transforman, ¿verdad? Por eso son irregular adjectives, porque no llevan la misma forma en comparativo y en superlativo, y entonces no le vamos a agregar ningún eh, sufijo. Hay algunas, eh, algunos adjetivos que no entran a estas categorías que no podemos agregarles los finales, básicamente porque ellos funcionan así. No necesitan, ¿verdad?, que se les agregue eh, ese tipo de eh, palabras. And in those cases, we have words like blind, unique, vertical, run, left, intelligent, complete, perfect, and more. So in this case, we have uh, this information related to, to the superlative and comparative adjectives. And in this case, I'm going to write some examples just to see the application of this information. Vamos a ver nada más la aplicación de esta información en ejemplos. So I'm going to have here the first example. 
Labradors are bigger than Chihuahuas. We build rockets. We build rockets in Sisic class. today mine flew the highest mine flew the highest My necklace is more expensive. Than my bracelet. And this is the examples that we have for this information. Okay. We are going to end here the session because it's time and we are going to see each other on Monday. So we are ending this uh, week number two. So we are in the middle of this uh, of this course. So we are going to uh, begin week number three uh, the next Monday. So. Have a really good night. Have a really good weekend. And see you on Monday. See you Monday. See you. See you. Bye. 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 Bye.